Olá, estamos aqui hoje na Secretaria de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social de Sobral. Sobral com um concurso imenso, o Ivo Gomes disse que é o prefeito daqui, já colocou no Facebook, já disse até quem era organizadora, CEVUS, então a gente está com o coração na mão e muita gente, seguidor nosso, perguntando, ah, um concurso lá em Sobral, como é o município, como é a política pública, ainda mais porque o prefeito colocou uma frase lá assim, quer saber como é uma cidade melhor para se viver? Opa, pois nós estamos aqui na Secretaria com a Coordenadora de Assistência Social para nos dizer como é que se faz uma cidade melhor para se viver, como é que está a política de assistência, o que é que você vai encontrar quando você passar no concurso que você vai passar. Neuverina, me ajuda, como é estar tá aqui em São Bravo e trabalhar na política de assistência? Ai, são várias perguntas ao mesmo tempo. É. <risos> Bom dia, olá. É, de fato, trabalhar aqui na assistência, vou fazer um pouco a retrospectiva, né? É... Anteriormente, a política da assistência social é desenvolvida através de uma fundação, que é ligada à Secretaria de Saúde. Em 2013, ela se transformou em secretaria. E na gestão passada, ela trabalhava essencialmente a política da assistência social. Nessa gestão, a secretaria cresceu bastante. E ela tem, e ela tem hoje na secretaria várias políticas, né? o nome já diz para a gente. Ela tem a política de direitos humanos, que não existia enquanto política estruturada em Sobral, e que a secretaria está estruturando, essa política dos direitos humanos. Tem a política da habitação, que hoje a política da habitação, ela desenvolve muito mais o aspecto social, de acompanhamento social, as famílias que já foram beneficiadas né, com vários residenciais. É, e temos a política da assistência social, né, que, compõe, que compõe essa secretaria, mas que hoje, diante da amplitude que é a secretaria, a política da assistência social ela também está passando por um redesenho, um redesenho quer dizer assim, a política, vocês sabem que ela é toda tipificada, ela é tipificada nacionalmente. Né? Aqui em Sobral, os CRAs, o CRES, os acolhimentos, eles desenvolvem a política conforme, é, digamos assim, determina, conforme orienta o Ministério. Mas essa secretaria, ela tem em comum, com todas as outras políticas, a direitos humanos, a habitação, a assistência, nós temos aqui a coordenadoria de prevenção de violências e temos na mesma secretaria a UGP de regularização fundiária. Né? E a secretaria tem um foco. Ela tem um público que é geral como a todos, que são as pessoas que estão em vulnerabilidade e o risco social. E ela tem, digamos assim, um viés, um foco comum, que é a prevenção. Né? E, no caso aqui, a prevenção de violências com foco também na adolescência. Então, a política da assistência social, ela desenvolve todas as políticas, os programas, né, todos os serviços, os programas, os projetos, os benefícios que tem que fazer, mas a gente precisa ter esse novo olhar. Tem uma noção de quantos CRAs, quantos CRAs? Temos. Hoje, em Sobral, nós temos seis CRAs, quatro CRAs na sede, aqui no distrito, e dois nos distritos, um em Jaibaras e outros no, no, no Aracatiaçu. Aí temos o CRES, temos o Centro Pop, temos o acolhimento infantil e temos o acolhimento de adultos. Então nós temos ao todo é, dez unidades e temos a Casa do Cidadão, né, que é uma, uma casa que, onde, na verdade, é a Casa do Cidadão lá naquele espaço físico, ela é uma gerência, é uma célula vinculada à coordenadora de assistência e que lá está o Cadastro Único, está o Bolsa Família, está os outros programas né, é, sociais, está os benefícios eventuais e também está a coordenação da Casa do Cidadão, porque lá tem de outros serviços, inclusive, é, digamos assim, da identidade, de expedir identidade que é ligada ao Estado. E vou fazer uma boa pergunta, vou deixar de fazer a dela também, mas eu tô curiosa, já agradecendo a Neuverina demais, que chegou de supetão. Mas assim, a gente, muita gente, quando a gente publicou, pegou a foto do Ivo do Facebook, jogou no nosso Instagram, o pessoal ficou dizendo, ah, 3.920, a prefeitura nenhuma do mundo tá pagando pra assistente social um valor tão alto. É porque deve ser, porque atrasa o salário. Aí começou aquelas haters de internet, é porque deve ser isso, deve ser aquilo. 
como é a situação? Eu, primeiro, deixa eu falar uma coisa antes. Eu adorei o nome da Secretaria de Direitos Humanos. No momento que a gente vive, é alta afirmação, né? Nós trabalhamos com direitos humanos. Sou apaixonada mesmo, estou aqui mostrando isso. Mas como é essa estrutura? Assim, ah, claro, eu sei que se vocês propuseram isso, é porque tem estrutura. Mas é mais ah, ou menos isso, a base atrasa, pronto. <risos> é, de fato, a gente vê muito né, nesse é. tempo, nesses tempos difíceis, nesses tempos de, de economia difícil, muitos municípios terem problemas com pagamento de salários. Né? Mas assim, a gente aqui em Sobral é muito feliz, eu me sinto muito feliz em ser servidora e funcionária, por confiar de que a gente não vive essa situação. Né? Na verdade, aqui o prefeito, o gestor maior, ele sempre fez tudo para garantir que Sobral fosse diferente em muitas coisas e nessa. Né? Então, o prefeito honra com os salários em dias Olha. De, todo, de todos nós. Não só da assistência, não só da secretaria, mas de todas as categorias, de todos os servidores públicos do município. Maravilha. É. Cíntia. Não, e aí uma coisa até que, que a Nubrina já falou que eu achei interessante, né? Porque é, é não trabalhar a assistência de forma atomizada, né? Articular elas com as outras é. políticas. Que é um desafio, né? né? Que é um desafio, mas que é o propósito da garantia do direito, né? Então eu achei muito interessante que ela até já falou que eu ia perguntar como é que se dá esse processo de articulação, né? E uma eu já andei passeando por aí, né? Tem um, a cédula ali que faz a parte do monitoramento né, da política, que é uma coisa também que eu achei muito interessante, já andei passeando né, por aqui, que geralmente, eu, eu discuto muito que geralmente as políticas ficam tanto numa dimensão execu de executar, executar e não monitorar, não avaliar. Né? Então, achei bem interessante, né? De olha, de trabalhar na perspectiva do monitoramento, da prevenção. Né? Então, isso é uma particularidade que a gente percebe aqui né? dentro da, da política de assistência. Eu nem ia perguntar, porque a pergunta ela já respondeu <risos> no começo. Mas, assim, já tem como definir onde essas pessoas ficariam lotadas? Só na assistência ou na habitação ou nos direitos humanos? Já tem como ter uma ideia? Porque aí, é, a gente está falando da assistência aqui, mas a secre... a, o concurso é da secretaria, é, né? Não, Ou da não. prefeitura. Não, é da assistência? O concurso, a, concurso, a previsão, previsão não. Ele está planejado para ser um concurso grande da prefeitura. Ah, então o analista de política social, que é a vaga que vai ter, porque assim, para quem já não, ele olhou é, ele o é um concurso, Ele é um concurso grande da prefeitura, com várias, digamos assim, com vários profissionais em várias áreas, em várias secretarias, certo. mas o cargo de analista de políticas de políticas políticas sociais, sociais <risos> é, assim nem po, nem sei se posso adiantar muito não, a gente já... não saiu né não, não, não mas, não. mas o, que, o que foi o que já foi não divulgado corta. lá né? não o que já foi divulgado lá no que vocês já viram no fez esse cargo é um dos cargos que essa secretaria vai ter no concurso ou seja, então, então os, profissionais, tem aqui, né? os profissionais que fizerem, eles vão trabalhar aqui nessa secretaria e poderão trabalhar, aí claro que o edital vai dizer as vagas que é estão direcionadas. direcionado para assistência e vagas que vai ser direcionadas para habitação. habitação. Ah, então são os dois locais que vão ficar lotados, vai é. ser assistência. Exatamente. Ou e seja, estamos aí aguardando, agora eu vou lá para a porta do Ivo, esperar que ele apareça. Tô brincando. <risos> tô brincando. Agora estamos esperando, a Wes já fez o extrato do edital, estamos aguardando aí essa assinatura, esperando muito. Vou nem perguntar a Neuverina bom para não constranger ela. Quando? Não vou perguntar não. Mas para não constranger, mas eu tô ansiosa, eu sei que você também já sabe que trabalhar em Sobral é bom demais. A secretaria tem um nome lindo demais e as atividades também, como a Neuverina aqui falou. E agora é se preparar muito. Eu verei muito obrigada, viu? De nada. Muito mesmo, muito obrigada. mesmo. De nada, boa sorte aí, né? Tá no bom. De vocês. E a gente aguarda realmente tá o bom. concurso ter um sucesso e ter bons profissionais. Oh, maravilha. Se prepara para ser um bom profissional, viu? Beijos. <risos>